আসসালামু আলাইকুম আজকে আলোচনা করব হচ্ছে এনডব্লিউ পি জি সি এল দুই হাজার চব্বিশের এইতে আসা এই ডায়োডের এই ম্যাথটা নিয়ে তো এখানে আসলে কোশ্চেন বলতেছে যে প্রত্যেকটা ডায়োডের ফরওয়ার্ড যে ভোল্টেজ সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ভোল্টেজ এবং আমাদের কোশ্চেনটা হচ্ছে যে পাঁচ কিলো ওহমের ভেতর দিয়ে কি পরিমাণ কারেন্ট যাচ্ছে সেটা নির্ণয় করো প্রশ্নে আমাদের ডায়োডের আসলে কোনো নাম মেনশন করা ছিল না কিন্তু আসলে ম্যাথ বোঝানোর ক্ষেত্রে বা ক্যালকুলেশন করার ক্ষেত্রে কিছু নাম মেনশন করে দেওয়াটা ভালো এজন্য আমি আমার মতো নাম মেনশন করে দিচ্ছি আপনারা চাইলে অন্য নামেও মেনশন করতে পারেন কারণ যেহেতু প্রশ্নে নাই ফলে সেটা টোটালি আপনার ইচ্ছা যে আপনি কোন ডায়োড কে কোন নামে ডাকবেন তা আমি এটাকে দিলাম ডি ওয়ান এটাকে দিলাম ডি টু এটাকে দিলাম ডি থ্রি এখন দেখেন আমরা নর্মালি শিখছিলাম কি যে কোনো এরকম থাকলে সব ডায়োড কে অন ধরে দেন আমরা ম্যাথ করলাম পরে টেস্ট করে দেখব যে আসলে কারা অন কারা অফ কিন্তু যখনই আমি এইটাকে অন ধরব ফলে আমার এইখানে এমন একটা আনডিফাইন্ড লুপ হয়ে যাচ্ছে যেখানে আমি আসলে কারেন্ট আর ঠিকঠাক ভাবে নির্ণয় করতে পারবো না তাই আমার কাছে পার্সোনালি মনে হয়েছে যে এটাকে যদি আমরা শুরুতে অফ ধরি হ্যান্ড এই দুইজনকে যদি অন ধরি সেটা আমাদের জন্য হিসাবটা আসলে সহজ হয়ে যায় এখন আপনি ডিরেক্ট হয়তো অ্যান্সার করতে পারেন যে এটাকে আমি অন ধরলাম এটাকে অন ধরলাম যে কোনো একটা সাইড দিয়ে ক্যালকুলেশন করলাম বাট সেটার প্রবলেম হবে ডায়োড যে কোনটা অন কোনটা অফ এটা শুরুতে আসলে ডিসিশন নেওয়াটা ঝামেলা কারণ আমরা জানি যে এই ডায়োডের ম্যাথের ক্ষেত্রে এই সবের মান একটু চেঞ্জ করে দিলেই কিন্তু কন্ডিশনটা চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে কারণ এটা তো আমি শিওর জানি না এই যে এই কন্ডাকশন ভোল্টেজের মান এইটার বদলে যদি অন্য কিছু নেই তাহলে কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে মানে যে কোনো কিছু ঘটনা ঘটতে পারে তো আপনি টেস্ট করার ক্ষেত্রে যে কোনো একটা ভাবে কিন্তু সলিউশনে আসতে পারে ফলে প্রথম অ্যাজামশনটা টোটালি আপনার উপরে যে আপনি কি ধরতেছেন টেস্ট করার পরে দেখবেন যে আপনার অ্যাজামশন ঠিক আছে নাকি ভুল দেন আপনার ম্যাথ করতে পারে তো কারোর ম্যাথ হয়তো শুরুতে অ্যাজামশন যদি মিলে যায় তাহলে ম্যাথটা ছোট হয়ে যাবে কারোরটা যদি না মিলে তখন পরবর্তীবার হয়তো আবার করা লাগবে তাই ম্যাথ বড় হইতে পারে যাই হোক আমার আপাতত মাথায় যেটা আসছিল আমি সেইভাবে করছি সেভাবে এখানে সমাধান করার চেষ্টা করতেছি আপনারা চাইলে আরো শর্ট ভাবেও করতে পারেন সেটা হচ্ছে আমরা প্রথমে ধরে নিলাম কারণ পরীক্ষার হলে আসলে এক একজনের হয়তো এক একভাবে চিন্তাধারা আসতে পারে তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি হচ্ছে ডি ওয়ান আর ডি টু হচ্ছে অন থাকবে ডি থ্রি হচ্ছে অফ থাকবে তাহলে এটা যদি থাকে আমরা সার্কিটটা রি ড্র করতে পারি এইভাবে মানে ডি থ্রি কে যেহেতু অফ ধরছি তাহলে অফ কি ওপেন হয়ে যাবে এবং আমরা এখানে আমরা চাইলে কিন্তু মেশও অ্যাপ্লাই করতে পারি আবার চাইলে হচ্ছে আপনি নোডালও অ্যাপ্লাই করতে পারেন এটা টোটালি আপনার ইচ্ছা তা আমি হচ্ছে পরীক্ষাতে আসলে নোডাল অ্যাপ্লাই করছিলাম এখানে নোডাল দিয়ে করতেছি আপনারা মেশ যদি অ্যাপ্লাই করেন এখানে একটা লুপ পাবেন এখানে একটা লুপ পাবেন সেটা দিয়ে টেস্ট করে আসলে মূলত কারেন্ট বের হয়ে যাবে সেটাও করতে পারেন টোটালি আপনাদের ইচ্ছা যে কোনো একটা ফলো করলেই চলবে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের টু কে আমি আর ওহম লিখলাম না যেহেতু ওহম আছে বারবার আর লিখতেছি না আপনারা সলভ করার সময় লিখে নিন এটা হচ্ছে ফাইভ কে তাহলে আমরা এটাকে গ্রাউন্ড যেহেতু দেওয়াই আছে তাহলে এটাকে ভি ওয়ান আর এটাকে ভি টু নামকরণ করতে পারি তাহলে দেখেন এখানে আমাদের ইয়ে আসতেছে কি নোডাল এর কনসেপ্ট এটা কি মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে ভি ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মাইনাস ভি টু ডিভাইডেড বাই টু প্লাস নিচেরটা কত হচ্ছে ভি ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মাইনাস ভি টু ডিভাইডেড বাই থ্রি ইকুয়াল জি তাহলে এখানে যদি আমরা সাজাই ভি ওয়ানের ক্ষেত্রে কত আসছে টেন ইনভার্স টু ইনভার্স থ্রি ইনভার্স প্লাস ভি টুর ক্ষেত্রে আসতেছে মাইনাস টু ইনভার্স এই যে এইটা আর এই যেটা মাইনাস থ্রি ইনভার্স সমান এই যে মাইনাস নয় বাই দশ সমানের এপাশে নয় বাই দশ 
এটা হচ্ছে মাইনাস পয়েন্ট সেভেন বাই টু এটা হয়ে যাচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ বাই টু আর এই যে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ বাই থ্রি এটা প্লাস পয়েন্ট সেভেন ফাইভ বাই থ্রি আপনি চাইলে এটাকে একটা সংখ্যা বানায় রিপ্লেস করে দিতে পারেন একটু ছোট করে দিয়ে তাহলে আমাদের বারবার দিয়ে একটা ঝামেলা কমবে নয় বাই দশ প্লাস পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ডিভাইডেড বাই টু প্লাস পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ডিভাইডেড বাই থ্রি তাহলে এটা আসতেছে হচ্ছে আপনার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু ফাইভ তাহলে আমরা এই যে এইটা রিপ্লেস করে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু ফাইভ বসাই দিই তাহলে ক্যালকুলেটারের তোলাটা আমাদের জন্য একটু ইজি হয়ে যাবে যেহেতু এটা লাস্ট কোশ্চেন আর লাস্ট কোশ্চেন এর শেষে কিন্তু এক্সট্রা পেজ থাকে আপনি চাইলে ওই পেজেও কিন্তু এই সলভটা নিয়ে যেতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই তবে ফ্রেশ রাখতে হবে কাটাকাটি করা যাবে দেন আমরা হচ্ছে সেকেন্ড নোটে অ্যাপ্লাই করবো সেকেন্ড নোটে কত হয় ভি ওয়ান সরি ভি টু এই যেটা যেহেতু মাইনাস তাহলে প্লাস পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মাইনাস ভি ওয়ান বাই টু দেন এই ব্রাঞ্চ প্লাস ভি টু বাই ফাইভ ইকাল জিরো করে দিলেই ওকে কারণ এখানে আসলে অ্যাপ্লাই হচ্ছে কত ভি টু প্লাস জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মাইনাস ভি ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু প্লাস ভি টু প্লাস পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মাইনাস ভি ওয়ান ডিভাইডেড বাই থ্রি প্লাস ভি টু বাই ফাইভ ইকাল জিরো তার মানে অ্যাকচুয়ালি এই নোটে যতগুলো ব্রাঞ্চ আছে এই ব্রাঞ্চ একবার নিলাম এই ব্রাঞ্চ একবার নিলাম আর এই যে এই ব্রাঞ্চটা একবার নিলাম নিলেই কিন্তু শেষ তাহলে এদেরকে ইকুয়েশন বানাতে হবে তাহলে ভি ওয়ান নিলে মাইনাস টু ইনভার্স মাইনাস থ্রি ইনভার্স এই যে এটা একটা এটা একটা প্লাস ভি টু নিলে টু ইনভার্স থ্রি ইনভার্স ফাইভ ইনভার্স ইকুয়াল মাইনাস পয়েন্ট সেভেন ফাইভ বাই টু মাইনাস পয়েন্ট সেভেন ফাইভ বাই থ্রি তাহলে একবারে ক্যালকুলেশন করে দিই মাইনাস পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ডিভাইডেড বাই টু মাইনাস পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ডিভাইডেড বাই থ্রি তবে আপনারা চাইলে মেস করতে পারেন মেস করলে সুবিধা হবে হচ্ছে একবারে আমাদের কারেন্ট চলে আসবে যাই হোক আমাদের এখানে আসছে মাইনাস পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ আমি চেষ্টা করব নেক্সট দরকারে আর একটা ভিডিওতে মেশ দেওয়ার তখন আপনারা যার যেটা সুবিধা কেউ নোডাল করতে পারেন কেউ মেস যেটা সহজ মনে হয় সেটা করেন আপাতত এটা করি নেক্সট ভিডিওতে আমি ইনশাল্লাহ ট্রাই করব হচ্ছে মেশ দিয়ে পারব তাহলে দেখেন দুইটা সলভ করলে আমাদের ভি ওয়ান চলে আসবে ভি টু চলে আসবে তাহলে সলভ করি আমরা ইকুয়েশন ক্যালকুলেটারে তুলে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের মোডে গিয়ে আমাদের পাঁচ নাম্বার দেন দুই নাম্বার তাহলে প্রথমটা হচ্ছে কত টেন ইনভার্স প্লাস টু ইনভার্স প্লাস থ্রি ইনভার্স টেন ইনভার্স প্লাস টু ইনভার্স প্লাস থ্রি ইনভার্স সমান মাইনাস টু ইনভার্স মাইনাস থ্রি ইনভার্স মাইনাস টু ইনভার্স মাইনাস থ্রি ইনভার্স সমানের পরে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু ফাইভ আচ্ছা আমি মনে হয় তিনটার জন্য নিয়ে ফেলছি বলে আবার করি তাহলে আমাদের অ্যাকচুয়ালি এক নাম্বারটা হবে দুইটা মানে আনল দুইটা তাহলে আবার এটা তোলেন টেন ইনভার্স প্লাস টু ইনভার্স প্লাস থ্রি ইনভার্স তারপর একটা হচ্ছে মাইনাস টু ইনভার্স মাইনাস থ্রি ইনভার্স তারপর একটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু ফাইভ তারপর এটা হচ্ছে টু ইনভার্স থ্রি ইনভার্স ফাইভ ইনভার্স টু ইনভার্স যোগ থ্রি ইনভার্স যোগ 
फाइव इनवर्स तार पर एक तो होते माइनस पॉइंट सिक्स टू फाइव तो ये तो होते हमारे वी वन एर मान वो तो थ्री पॉइंट नाइन वन ये तो होते वी टू एर मान टू पॉइंट फाइव फोर सिक्स थ्री पॉइंट नाइन वन टू पॉइंट फाइव फोर सिक्स थ्री पॉइंट नाइन वन वोल्टेज टू पॉइंट फाइव फोर सिक्स वोल्टेज तो अल आई डी वन माने ए डायोडर करंट समान पोतो वी वन माइनस जीरो पॉइंट सेवेन फाइव माइनस वी टू डिवाइडेड बाय टू आई डी टू माने सेकेंड डायोडर करंट पोतो हो गए वी वन माइनस जीरो पॉइंट सेवेन फाइव माइनस वी टू डिवाइडेड बाय थ्री जी तो हम रख किलो होम निच्छे आंसर किन्तु मिली एम्पीयर है आज में अच्छा ए करंट टा कैनो निलम ख्याल करे देखें डायोडर करंट बोलते हैं हम रख पी टू एन करंट बोलते ताहले ए ब्रांचर करंट की ए टा और ए ब्रांचर करंट तो चाहिए टा पर ए टा कोतो हो बे ब्रांचर करंट वी वन माइनस पॉइंट सेवन फाइव माइनस वी टू डिवाइडेड बाय टू ए ब्रांचर करंट वी वन माइनस पॉइंट सेवन फाइव माइनस वी टू डिवाइडेड बाय थ्री तो जो तो वी वन वी टू मान हम रख पे गए से ए करंट तो किंतु इजीले बेर करे � चेन्ज कर ले डायोडेज तार फॉरवर्ड वोल्टेज जैसे थे बेशी होते हैं ये प्रश्न है फॉरवर्ड वोल्टेज बोल से 0.75 तब ने ये एक प्रश्न है 0.75 एर समान बा बेशी वोल्टेज पे ते होगे किंतु ख्याल करें ये पॉइंटर वोल्टेज जैसे V1 थे के ये वोल्टेज का बात दिले जा था के ये पॉइंटर वोल्टेज जैसे V1 थे के ये पॉइंटर जे वोल्टेज ड्रॉप होते हैं शेटा उधर जोनेर जोन में सेम तब मैं अवश्य ए पॉइंटर वोल्टेज एवं ए पॉइंटर वोल्टेज सेम तले दुई टा बियोक पहले जीरो वोल्टेज आशे किंतु डायोड के ऑन हुई तो ले जीरो पॉइंट सेवेन फाइव लग बे माना हमारे डायोड थ्री किंतु ऑफ आस तब मैं हम रा बोलते पारी जब जहाँ डायोड के ऑन होते देखें ना माने डायोड का ऑफ तब माने आमदर एजेंशन की अवश्य ही कार्यक्रम से हमने जो एजेंशन टा कर सिला कार्यक्रम से जो भी कार्यक्रम था के ताहले पांच किलो में भी तो ले चला कार्यक्रम को तो V2 डिवाइडेड बाय फाइव ये तो शाओ जी शब्द तो हम लोग लिखे दिते पड़ी जब पांच किलो में � V2 divided by 5 जेतो 5 किलो हो फले कारेंट आज भी मिली एंपीयर है V2 से 2.546 divided by 5 2.546 divided by 5 तले एटा कोर ले देखे नाश्ते से कोतो 0.5092 तो बस 0.51 मिली एंपीयर दिले चलते से तले ऐटा होते हैं हमारे जीरो आस्ते से जीरो पॉइंट फाइव वन मिलियन पीएम तो ऐ होते हैं मोटा मोटे हमारे ऐ डायोड टाइप आंसर तो हमी नेक्स्ट वीडियो गुला ते ऐ टर मेस तो कोड बो ये बाकी जो ये गुला मैथ आसे जो देखो शेही गुला मोटा मोटी विभिन्न 
প্রিভিয়াস কোশ্চেন থেকে আসছে খুব একটা কঠিন হওয়ার কথা না সবগুলোই মোটামুটি পরিচিত এইটা একটু চিন্তার জায়গা ছিল এবং বাকি ম্যাথগুলো আমি আস্তে আস্তে হচ্ছে আজকে হয়তো হবে না নেক্সট দিনগুলোতে আমি ট্রাই করব আস্তে আস্তে দেওয়ার আর এটা হচ্ছে মেশ আমরা চেষ্টা করব পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা যদিও আপনারা এখন অনেকে চাইলে নিজেরাই প্র্যাকটিস করতে মানে ট্রাই করতে পারবেন সেটা হচ্ছে এইখানে একটা লুপ হবে এইখানে একটা লুপ হবে তো আপনি যদি আই ওয়ান কারেন্ট বলেন এইটা ধরেন কথার কথা এটার নাম দিলাম আই ওয়ান আর এটার নাম দিলেন আই টু মেশ অ্যাপ্লাই করে আই ওয়ান বের করবেন আই টু বের করবেন আইডি ওয়ান হবে হচ্ছে আই ওয়ান এর সমান আর আইডি টু মানে এই ডায়ড এর কারেন্ট হবে হচ্ছে এইটা দেখেন এই ডায়ড কে ফলো করতেছে এটা বিপরীতে আসতেছে ফলে আইডি টু এইটা হবে হচ্ছে আই টু মাইনাস আই তাহলে এইটা দিয়ে টেস্ট করবো যে আমাদের ডায়ডটা অন নাকি অফ ওই যে যেটা আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করছি না আর ভিডি থ্রি তো অফ হবে সেটা আমরা ওই যে কনসেপ্ট থেকে বুঝতে পারতেছি সেভাবে ম্যাথটা সলভ করা যায় আই আই থিঙ্ক ওইটা এর থেকে আর একটু সহজ হতে পারে নিজেরা ট্রাই করে তারপর আমি নেক্সট ভিডিওতে দেওয়ার চেষ্টা করবো